ఒకసారి అందరు కూడా బైబిల్ చేత పట్టుకొని ఒక చిన్న కోరస్ పాడుకుంటూ మనం ఆరాధన వర్తమానంలోనికి వెళ్దాము నీ వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడాలా కించుంది స్వరమో వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడాలా కించుంది వాక్యమును బోధించు దాని ఎందు నడచునట్లు చూనట్లోనిపించు ప్రభువా నీ దాసుడాలా కించు నీ స్వరమో వినిపించు ప్రభువా నీ దాసుడాలా కించు ఆరాధన వర్తమానంలోనికి వెళ్ళక ముందు చిన్న ప్రార్థన చేసుకుని మనం ఆరాధన వర్తమానంలోనికి వెళ్దాం సమయంలో ప్రభా నేను ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించబోతుండగా దేవా నాకు మాకు కావలసినటువంటి మాటలు నువ్వు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాను స్పీక్ లాడ్ దై సర్వెంట్ హియర్ ప్రభా దేవా ఇదిగో తండ్రి నువ్వు మాట్లాడండి నీ దాసుడు ఆలకించుతున్నాడని దేవా ఎలాగ నిన్ను ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలో మాకు తెలియదు కనుక మాతో మాట్లాడి మా ప్రాణములను తెప్పరిల చేసి దేవా ఇదిగో ప్రభా ఇదిగో తండ్రి నిన్ను ఆరాధించినట్లుగా నాకు మాకు కావలసినటువంటి మాటలను నీ పరలోకపు సింహాసనము నుండి విడుదల చేసి ఇదిగో ప్రభా నా నోట నీ మాటలుంచి మాతో మా అందరితో మాట్లాడి ఆత్మతో సత్యముతో నిన్ను ఆరాధించినట్లుగా సహాయం చేయమని చీకటి శక్తులన్నింటినీ కూడా నజడని ఏసు నామంలో లయపరుస్తూ నీకే మహిమ ఘనత ప్రభావం చెల్లించుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె ఆమె ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో కూడి వచ్చిన మీ అందరికీ కూడా ప్రభు పేరిట నా శుభాభివందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను దేవుడు మరొక తరుణాన్ని మనల్ని సజీవులుగా మనల్ని ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టారు కాబట్టి దేవుణ్ణి మనము ఎంతైనా ఆయన స్థుతించాలి ఆయన నామాన్ని మహిమపరచాలి ఆయన హెచ్చించాలి ఆయనని పొగిడి కొనియాడాల్సిన వారంగా ఉన్నాం అయితే ఉదయకాల సమయంలో మనం ఆరాధన వర్తమానంలోకి వెళ్తున్నప్పుడు దేవుడి కొరకు ప్రభా నేను ఏమి మాట్లాడాలి దేవ ఆరాధన వర్తమానంలో మీరు నాకు సహాయం చేయండి మీరు నాకు సహాయం చేయకపోతే నేనేది కూడా మాట్లాడలేను ప్రవ్వ అని దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టినప్పుడు దేవుడు నాకు కొన్ని మాటలను అనుగ్రహించాడు కాబట్టి ఆ మాటలను చూసుకుంటూ మనము దేవుణ్ణి ఆరాధించే బద్దులమై ఉన్నాము మొట్టమొదటిగా మనము బైబిల్ గ్రంథాన్ని తెరచి మొదటి యోహాను పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఐదో వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం మొదటి యోహాను పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఐదో వచనం మేము ఆయన వలన విని మీకు ప్రకటించు వర్తమానమే మనగా దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు చాలమ్మ చాలు ఈరోజు మన వర్తమానం యొక్క ఈరోజు మనం ఆరాధన ఆరాధన వర్తమానం ఏంటంటే దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు గాడ్ ఈజ్ లైట్ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్షిప్ గాడ్ ఆఫ్ లైట్ వెలుగై ఉన్నటువంటి దేవుని ఈరోజు మనము ఆరాధించబోతున్నాం ఆ వెలుగై ఉన్నటువంటి దేవుడు నీ ఈరోజు నీవు నేను ఆరాధన చేయాలంటే ఆ వెలుగై ఉన్నటువంటి దేవుడు ఆయన ఎలాంటి వాడు ఆయన గుణగణాలేంటి ఆయన యొక్క ఆయన యొక్క ప్రభావం ఏంటి ఆయన యొక్క మహిమ ఏంటి దేవుణ్ణి మనం రెండు రకాలుగా ఆరాధన చేయాలి ప్రతి ఒక్కరం కూడా మొట్టమొదటిగా దేవుణ్ణి మనం ఎందుకు ఆరాధన చేయాలంటే వాట్ హీ వాజ్ ఆయన ఏమై ఉన్నాడో మనము గ్రహించి మనం ఆయన ఆరాధన చేయాలి నెంబర్ టూ వాట్ హీ వాజ్ దాన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఆయన మన జీవితంలో ఏమి చేశాడో దాన్ని జ్ఞాపకం చేసుకొని మనం మనము ఆయన జీవిత మనము ఆయనని మనం ఆరాధించేవారుగా ఆరాధించబద్దులమై ఉన్నాము 
కాబట్టి మొట్టమొదటిగా నెంబర్ వన్ మనం ఏం తెలుసుకోబోతున్నాం అంటే ఈరోజు దేవుడు ఏమై ఉన్నాడు మనం ఆరాధించాలంటే దేవుడు ఏమై ఉన్నాడో మనం తెలుసుకోవాలి మనం మొదటిగా చూసాము మొదటి యోహన్ రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఐదో వచ్చిన ప్రకారంగా దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు గాడ్ ఈజ్ లైట్ సో ఆ దేవుడు ఎక్కడున్నాడు ఆయన ఎటువంటి వెలుగు కలిగి ఉన్నాడు మనము చూసినట్లయితే మొదటి తిమోతి రాసినటువంటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం పదహారో వచ్చిన అని చదువుకుందాం సమీపించరాని తేజస్సులో ఆయన మాత్రమే వసీయించుచు అమరత్వము కలిగిన వాడై ఉన్నాడు ఇన్ ఇంగ్లీష్ హూ అలోన్ హ్యాజ్ ఎ ఇమ్మార్టాలిటీ డ్వెల్స్ ఇన్ అన్అప్రోచబుల్ లైట్ వెన్ నో మ్యాన్ హ్యాస్ సీన్ అన్ క్యాన్ సీ ఎవరు సమీపించలేని తేజస్సులో ఆయన మాత్రమే వసిస్తూ ఉండేటువంటి వెలుగులో ఉన్నటువంటి దేవుడు ఆయన ఎవరు కూడా చూడలేరు ఆయన ఎవరు కూడా సమీపించలేరు ఈరోజు నువ్వు నేను కూడా ఆయన సమీపించాలి అంటే అది ఇట్స్ ఎ ఇంపాసిబుల్ థింగ్ అది అసాధ్యము ఆయన ఎవరు కూడా సమీపించలేరు ఎవరెవరు ఆయన్ని సమీపించాలని ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ కూడా అవి వారి జీవితాల్లో కాకపోయాయి ఎందుకంటే మోసి అడుగుతాడు ఎందుకంటే ఆయన ఎలాంటి వాడు ఆయన ప్రభావం ఎలాంటిది ఆయన మహిమ ఎలాంటిది ఆయన ఎటువంటి వెలుగులో నివసిస్తున్నాడు మనం చూసినట్లయితే నిర్గమకాండం ముప్పై మూడవ అధ్యాయం పదిహేడో వచ్చిన అని మనం చూసినట్లయితే అక్కడ మోసే దేవుణ్ణి ఒక ఒక కోరిక అడుగుతాడు మోసే దేవుణ్ణి దేవునితో ఒక విన్న విన్నపాన్ని చేసుకుంటాడు ముప్పై మూడు పదిహేడు వచ్చిన అని చదివినట్లయితే కాగా యహోవా నీవు చెప్పిన మాట చొప్పున చేసేదను నీ మీద నాకు కటాక్షం కలిగినది నీ పేరు పెట్టి నిన్ను ఎరుగుదనని మోసేతో చెప్పగా అతడు దయచేసి నీ మహిమను నాకు చూపమనగా ఆయన నా మంచి తనమంతయుని ఎదుట కనుపరిచేదను యహోవా అను నా నామమును నీ ఎదుట ప్రకటించేదను నేను కరుణించి వాణిని కరుణించేదను ఎవని ఎందు కనికరపడదను వాణి ఎందు కనికరపడదను మరియు ఆయన నీవు నా ముఖమును చూడజాలవు ఏ నరుడును నన్ను చూచి బ్రతుకుడ నేను మరియు యహోవా ఇదిగో నా సమీపము నా ఒక స్థలం ఉన్నది నీవు ఆ బండ మీద నిలవలను నా మహిమ నిన్ను దాటి వెళ్చుండగా ఆ బండ సందులో ఉంచి నిన్ను దాటి వెళ్ళు వరకు నా చేతితో నిన్ను కప్పేదను అనెను చాలు ఆ తర్వాత చూసినట్లే చదువుమా నేను నా చేయి తీసిన తరువాత నా వెనుక పార్శ్వమును చూచిదవు కానీ నా ముఖమును నీవు నీకు కనబడదని చెప్పాను మోసే దేవుని ఇల్లంతట్లో నమ్మకస్తుడు దేవునితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడినటువంటి వాడు దేవునికి స్నేహితుడిగా అబ్రహాము తర్వాత మోసేని కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాము మన పెన్నడు ఏ మనుషుడు కూడా దేవునితో అటువంటి ముఖాను ముఖాముఖిగా లేదంటే ముఖ దర్శనము లేదంటే ఆయన ఆయనని ఒక స్నేహితుని వల్లే మాట్లాడినటువంటి అనుభవాలు మోసేకి ఉన్నట్లుగా బైబుల్ గ్రంథంలో కొంతమంది ఉన్నారు కానీ ఆయన నమ్మకస్తుడిగా బ్రతికాడు ఆయన మాటని ఆయనతో నలభై దినాలు ఆయనతో ఉన్నాడు ఆయన మహిమను చూడాలని అయితే ఇన్నిసార్లు ఇన్ని రోజులు దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు కదా అయితే దేవుణ్ణి ఒక్క ఒక్క విన్నపాన్ని చేసుకున్నాడు దేవా నీ మహిమను నేను చూడాలనుకుంటున్నానయ్యా నీవు ఎలాంటి వాడవో నీ మహిమ ప్రభావం ఎలాంటిదో ఐ వాంట్ టు సీ యువర్ గ్లోరీ ఓ గా దేవ నీ మహిమ నేను చూడాలనుకుంటున్నాను నాకు సహాయం చేయవా నీ మహిమను నాకు చూపించవా అని అడిగినప్పుడు దేవుడు చెప్తున్నాడు కదా నా మహిమను నువ్వు చూడలేవు నా మంచితనమంతయు నీ ఎదుట నేను కనపరచేదను అని చెప్తూ అన్నాడు ఇదిగో నేను నా చేతితో నిన్ను కప్పేదను ఆ బండ సందులో నిన్ను దాచేదను నేను వెళుతున్నప్పుడు నీవు నా వెనుక పార్శ్వమును చూసేదేవు కానీ ఏ నరుడు కూడా ఏ మనుషుడు కూడా నన్ను చూసి బ్రతుకులేడని దేవుడు సెలవు ఇచ్చాడు ఈరోజు నీవు నేను ఆరాధించబోతున్నటువంటి దేవుడు ఎలాంటి వాడంటే ఎవరు కూడా చూడలేనటువంటి దేవుడు దేదీప్యమానమైనటువంటి వెలుగులో వసించేటువంటి దేవుడు వెలుగులో వసించేటువంటి దేవుడు అందుకని కీర్తన గ్రంథంలో భక్తుడు చెప్తూ ఉంటాడు వస్త్రమును ఆ వస్త్రముగా వెలుగును వెలుగును వస్త్రముగా ధరించినటువంటి ఆ దేవుడై ఉన్నాడు కాబట్టి ఈరోజు నేను ఆ జీవితంలో అలాంటి అలాంటి మోసి అడిగినప్పుడు ఏ మనుషుడు కూడా చూడలేడు నా మంచితనమంతయు కూడా నీ ఎదుట నేను కనపరచదనని దేవుడు చెప్పాడు అయితే ప్రభా ఈ యొక్క వాక్యాన్ని నేను ధ్యానిస్తున్నప్పుడు దేవుణ్ణి మనం ఎలాగ చూడగలము హౌ కెన్ వీ సీ గాడ్ ఎలాగ మనం దేవుణ్ణి చూడగలము వీ కాంట్ సీ నో మ్యాన్ కెన్ సీ ఎవరు కూడా చూడలేరు కానీ ఒకటి మనం చేయగలం ఒకటి మనం చూడగలం ఎలాగా క్రీస్తుని బట్టి మనం చూడగలం ఈ ఈ యొక్క దీన్ని మనం నేను ధ్యానిస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుణ్ణి ఎలాగ చూడాలి అనేటువంటి తలంపును దేవుడు నాకు ఎలాగిచ్చాడంటే మన దగ్గర ఒక బైనాక్యులర్ ఉందనుకోండి 
ఏంటది ఇలా దూరం ఉన్నటువంటి వాటిని చూస్తూ ఉంటాం దాన్ని చూసేటప్పుడు వాటికి అద్దాలు ఉంటాయి వాటికి మిర్రర్స్ ఉంటాయి మధ్యలో ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంటుంది ఆ అడ్జ ఆ అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తూ ఆ అద్దాలలో నుంచి చూసినప్పుడు దూరంగా ఉన్నటువంటి ఒక ఆ యొక్క ఆబ్జెక్టివ్ని ఆ వస్తువుని మనం క్లియర్గా చూడగలగం అయితే దాన్నే మన ఆత్మీయ జీవితంలో అప్లై చేసుకున్నట్లయితే యేసు క్రీస్తు అనేటువంటి అద్దము ద్వారా ఆ ట్యూనింగ్ చేసేటువంటి పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయంతో మనము దేవుణ్ణి చూడగలం వి కెన్ సీ గాడ్ బై జీజస్ క్రైస్ట్ త్రూ హోలీ స్పిరిట్ పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క సహాయంతో యేసు క్రీస్తు ద్వారా యేసు క్రీస్తుని బట్టి అందుకనే యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన సువార్త ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఆయన చెప్పినటువంటి మాట దేవుణ్ణి ఎప్పుడు ఎవరు కూడా చూడలేరు కానీ తండ్రి రొమ్మనున్నటువంటి ఆనుకున్న ఆ కుమారుడే ఆయన్ని మీకు కనపరచను ఆయన్ని మీకు అనుగ్రహించను ఆయన మీకు బయలుపరచను కాబట్టి యేసు క్రీస్తు ద్వారా పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క సహాయంతో మనము దేవుణ్ణి చూడగలము కాబట్టి మోసే అలాగే మోసే అడిగాడు దేవా నీ మహిమను నాకు చూపించవా ఇంకా ఆయన మహిమ ముందు ఎవరెవరు నిలబడలేకపోయారో మనం చూద్దాం రెండవ దిన వృత్తాంతములు ఐదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినాన్ని ఒకసారి మనం చూసుకుందాం రెండవ దిన వృత్తాంతము గ్రంథం ఐదో అధ్యాయం పద్నాలుగో వచ్చినం ఏడో ఏడో అధ్యాయం రెండో వచ్చినాన్ని ఎవరైనా తీయండి అప్పుడు ఒక మేఘము యహోవా మందిరము నిండా నిండెను యహోవా తేజస్సు దేవుని మందిరం నిండుకొనగా సేవ చేయుటకు ఆ యాజకులు ఆ మేఘమున్న చోట నిలువలేకపోయారు అలాగే నెక్స్ట్ ఏడు రెండు చదివమ్మా యహోవా తేజస్సు మందిరమును నిండినందున యాజకులు ఆ అలాగే నిర్గమకాండము నలభై అధ్యాయం ముప్పై ఐదు వచ్చిన అని చదువుదాం నిర్గమకాండము నలభై అధ్యాయం ముప్పై ఐదు వచ్చిన అని ముప్పై ఐదు ప్రత్యక్షపు గుడారమును కమ్మగా యహోవా తేజస్సు మందిరమును నింపెను ఆ మేఘము ఆ నిలుచుట చేత మోసే ప్రత్యక్షపు గుడారములోనికి వెళ్ళలేకుండెను దేవునితో ముఖాముఖిగా మాట్లాడిన వాడు దేవుని నోటి మాట వంటి వాడు దేవునితో నలభై దినాలు నలభై రాత్రులు నలభై పగళ్ళు ఆయనతో గడిపినటువంటి మోసే వెన్ ద గ్లోరీ ఆఫ్ గాడ్ ఫిల్ విత్ ద ట్యాబర్నికల్ even that moses he cannot he is unable to enter into the tabernacle at tent a pratyekshipu gudaramuloniki moses saitham vellalakapoyadu atuvanti mahimatham unnatvandi devunni ee roju neevu nenu kuda aaradhinchabothunnam kabatti for that we know that who is god evaru devudo ayinike etuvanti mahima undo what is his reverence what is his glory what is his honor and magnify and his power ఆయన శక్తిని బలమును ప్రభావమును మహిమను ఎరిగి ఆయన వెలుగును ఎరిగి మనము ఆయనని ఈరోజు ఆరాధించాలి కాబట్టి అటువంటి వెలుగులో ఉన్నటువంటి దేవుడు అటువంటి సమీపించరాని తేజస్సులు అమరత్వం కలిగి వసించినటువంటి దేవుడు ఇంకా ఎవరు మనం చూసినట్లయితే యశ్య గ్రంథం ఆరో అధ్యాయం అక్కడ మనం చూసినట్లయితే యశ గ్రంథం అక్కడ ఉన్నటువంటి సెరూపులు కూడా దేవుణ్ణి చూడలేని వారిగా ఉన్నాయి ఒకసారి అది చదువుకుందాం యశ గ్రంథం వారు సైన్యములకు అధిపతి రెక్కలు ఉండెను రెంగ్డీటితో ఎగురుచుండెను అయితే చాలమ్మా చాలు ఇక్కడ ఆ దేవుణ్ణి ఎవరు చూడలేకపోతున్నారు నీవు నేను చూడగలమా చూడలేము మరి యాజకులు సేవకులు దేవుని మహిమ వచ్చినప్పుడు దేవుడు ఆయన ప్రభావంతో వచ్చినప్పుడు ఆయన చూడగలిగారా వాడు చూడలేకపోయారు మోసే చూడగలిగాడా మోసే లాంటి వాడే దేవుని యొక్క ఆ తేజస్సుతో ఆ మందిరం నిండినప్పుడు ప్రవేశించలేకపోయాడు మరి పరలోక రాజ్యంలో దేవుణ్ణి పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని స్థుతిస్తున్నటువంటి ఆ సెరాపులు ద సెరఫియన్స్ ఆల్సో ది కాంట్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు సీ ద గ్లోరీ ద లైట్ ఆఫ్ ద లాడ్ దట్స్ వై ది కవర్డ్ their eyes their face with their two wings 
వారికి ఉన్నటువంటి రెండు రెక్కలతో వారి ముఖాన్ని కప్పుకుంటున్నారు ఎందుకో తెలుసా నో బడీ కెనాట్ సీ హెన్ ఆయన చూడలేం ఆయన చూడలేనటువంటి ఆ అమరత్వంలో వెలుగులో ఉన్నటువంటి దేవుడు యాజకులు చూడలేరు మానవులు చూడలేరు శరాపులు చూడలేరు చూడలేనటువంటి ఆ యొక్క వెలుగులో వసించుచున్నటువంటి దేవుణ్ణి ఈరోజు మనం ఆరాధించబోతాం వీళ్ళందరూ కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధించే వారిగా ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా దేవుణ్ణి స్థుతించే వారిగా ఉన్నారు అయితే ఈ వెలుగైనటువంటి దేవుడు ఏం చేశాడు ఈరోజు ఈ వెలుగైనటువంటి దేవుడు నీ నా జీవితంలో వాట్ హీ వాజ్ దాన్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ వి కమ్ టు నో ఇట్ అండ్ వి వర్షిప్ టు హీమ్ దేవుణ్ణి అది మనం చూసుకొని దేవుణ్ణి మనం ఆరాధించే బద్దులమైన మొదటి యోహన్ స్వార్థ మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనం యోహన్ స్వార్థ ఆది నుండి ఏది ఉండెనో మేమేది వింటిమో కన్నులారా ఏది చూచితిమో ఏది నిదానించి కనుగొంటిమో మా చేతులు దేనిని తాకి చూచెనో వాటిని మీకు తెలియజేయుచున్నాము ఆ జీవము ప్రత్యక్షమాయను చాలమ్మా మొదటి యోహన్ సువార్త యోహన్ రాసినటువంటి యోహన్ సువార్త మొదటి అధ్యాయము మూడు నుంచి చదువుకుందాం కలిగి ఉన్నది ఏది ఆయన లేకుండా కలుగలేదు ఆయనలో జీవం ఉండెను ఆ జీవము మనుషులకు వెలుగై ఉండెను ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది కానీ చీకటి దానిని గ్రహించకుండగా ఉంది సో ద లైట్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఆ వెలుగు అయినటువంటి దేవుడు ఈరోజు నీ నా జీవితాల్లో ఏం చేశాడో వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ దేవుడిని మనం ఆరాధించబోతున్నాం ఆ వెలుగై ఉన్నటువంటి దేవుడు ఆయనలో జీవం ఆ జీవం మనుషులకు వెలుగై ఉండెను ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది ద లైట్ షైన్స్ ఇన్ ద డార్క్నెస్ ఆ వెలుగు చీకటిలో ప్రకాశించుచున్నది చీకటి ఎవరు హూ ఈజ్ డార్క్ Who is darkness? మనం చూసిందాం ఎఫ్ఎస్ఎల్ కు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చినాన్ని మనం చూద్దాం ఆ మీరు పూర్వమందు చీకటి అయి ఉంటుంది ఇప్పుడైతే ఆ ప్రభుని ఎందు ఆ వెలుగై ఉన్నారు మీరు పూర్వము చీకటి అయి ఉన్నారు అయితే మీరు ప్రభునందు వెలుగై ఉన్నారు మనము ఎవరు మీరు అంటే ఎవరు యూ అండ్ మీ నీవు నేను కూడా మునుపు చీకటిలో ఉన్నాం మేము మనమందరము కూడా చీకటి వారముగా ఉన్నాం హౌ వీ బికమ్ టర్న్ ఇన్ టు ఎ డార్క్నెస్ మనం ఎలాగా చీకటిగా మారిపోయాం ఎందుకు చీకటిగా మారిపోయాము అంటే మనము చూసినట్లయితే ఆది కాండము మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచనములోనే దేవుడు దానిని మనకు తెలియచేసి ఉన్నాడు ఆది అందు దేవుడు భూమి ఆకాశములను సృజించెను భూ భూమి నిరాకారముగా శూన్యముగా ఉండెను చీకటి అగాధ జలములపై కమ్మి ఉండెను దేవుని ఆత్మ జలములపై అల్లాడుచు ఉండెను అయితే చీకటి అది ఇప్పుడు కాదు ఎప్పుడో నుంచి ఉంది చీకటి చీకటి వెలుగు వెలుగు చీకటి చీకటికి వెలుగుతో కానీ వెలుగుకి చీకటితో కానీ సంబంధం లేదు అయితే ఈ చీకటి మనిషిలోకి ఎలా వచ్చింది అంటే మొదటి మానవుడైనటువంటి ఆదాము దేవుని ఆజ్ఞను అతిక్రమించుట ద్వారా ఆ చీకటి మనిషిలోనికి ప్రవేశించింది అది మనం చూసినట్లయితే ఆది కాండం మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన అన్ని చదువుకుందాం విని రాకుండా దాగుకొనగా భయపడి దాగుకొంటినని చెప్పాను అయితే ఈ చీకటి మనిషిలోనికి ఎలాగొచ్చింది నీలోకి నాలోకి చీకటి ఎలాగ ప్రవేశించిందంటే ఎప్పుడైతే మొదటి మానవుడు ఆది మానవుడైనటువంటి ఆదాము దేవుని యొక్క ఆజ్ఞను అతిక్రమించాడు అందుకని ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపమని మొదటి యోహన్ మొదటి యోహన్ రాసినటువంటి పత్రిక మూడో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చినాన్ని మనం చూసినట్లయితే అక్కడ మనకి మనం చూస్తాం ఆజ్ఞను అతిక్రమించుటయే 
పాపము ఆజ్ఞను ఎప్పుడైతే మానవుడు అతిక్రమించాడో ఆజ్ఞ అతిక్రమించను ఆజ్ఞ అతిక్రమమే పాపము ఆజ్ఞను అతిక్రమించడమే పాపము అయితే ఈ పాపాన్ని ఈ పాపము ఎలాగ మనకు వచ్చిందంటే మనము ఆజ్ఞను అతిక్రమించుట ద్వారా అది తరతరాలుగా మొదటి ఆదాము నుంచి నేటి వరకు కూడా అది ఆ పాపము ఏలుబడి చేయుచూనే వచ్చింది ఆ విధంగా మనలో పాపము ద్వారా మనలో చీకటి ప్రవేశించింది ఆ చీకటిని తీసివేయడానికే యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆది నుండి ఏది ఉండెనో ఆ ఉన్నటువంటి ఆ వాక్యమై ఉన్నటువంటి దేవుడు చీకటి అయినటువంటి మన బ్రతుకుల్లో ఆయన ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాడు మనము చీకటి వారమై ఉన్నప్పుడు మనం మనలో మన మీదకి దేవుడు ప్రకాశించేవాడిగా ఉన్నాడు అందుకనే ఈ చీకటిగా చీకటి ఉన్నటువంటి వారిగా ఉన్నటువంటి మనల్ని దేవుడు ప్రభువునందు మీరు మునుపు చీకటి అయి ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రభునందు వెలుగై ఉన్నారని అపోస్తున్న పౌలు ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసినటువంటి పత్రికలో చెప్తూ ఉన్నాడు అయితే అందుకే అలాగనే ఆ విధంగానే దావిది కూడా తన జీవితంలో చెప్తూ ఉంటాడు దేవా నేను చీకటిగా ఉన్నప్పుడు నన్ను నీవు వెలిగించేవాడిగా ఉన్నావు సామెతల గ్రంథం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినాన్ని చూసినట్లయితే నా దీపమును వెలిగించేవాడు నీవే అని కొన్ని మాటలు చెప్తూ ఉన్నాడు దావిదు తన జీవితంలో ఒకసారి మనము ఆ మాటలు చూసుకుందాం సామెతల గ్రంథం పద్దెనిమిది ఇరవై ఎనిమిది కీర్తనలు క్షమించండి నా దీపము వెలిగించువాడవు నీవే నా దేవుడైన యహోవా చీకటిని నాకు వెలుగుగా చేయును చాలా మా అలాగే రెండవ సమయల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన అని చదువుకుందాం రెండవ సమయల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదవ వచ్చిన అని చదువుకున్నా యహోవా నీవు నాకు దీపమై ఉన్నావు యహోవా చీకటిని నాకు వెలుగుగా చేయును అందుకనే దావిదు తన జీవితంలో తను గ్రహించాడు ప్రభా నేను చీకటిలో ఉన్నాను నన్ను నా దీపాన్ని వెలిగించేవాడవు నీవే యహోవా నా చీకటిని నాకు వెలుగుగా చేయును ఈరోజు నీ నా జీవితాల్లో దేవుడు మన చీకటిని వెలుగ్గా మార్చాడు చీకటిలో ఉన్న వారిని చీకటిలో ఉన్న మన పైన వెలుగై ఉన్నటువంటి ఆ దేవుడు ప్రకాశించాడు అలాగే ఆ చీకటిలో ఉన్నటువంటి మన పైన దేవుడు వెలుగై ఉన్నటువంటి దేవుడు ఏం చేశాడు మనం చీకటిలో ఉన్నప్పుడు ఆయన ఎలాగ పిలిచాడు మనల్ని మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే మొదటి పేతురు రాసినటువంటి పత్రిక మొదటి పేతు రాసిన పత్రిక రెండో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన అయితే మీరు చీకటిలో నుంచి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురము చేయు నిమిత్తము రాజులైన యాజక సమూహమును పరిశుద్ధ జనమును దేవుని సొత్తు అయినటువంటి ప్రజలుగా ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ దేవుడు ఎలాగ మనల్ని పిలిచాడు మనం చీకటిలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు మన మీద ప్రకాశించాడు అలాగే ఆయన మన చీకటిని దావిది కూడా తన జీవితంలో దేవా నేను చీకటిలో ఉన్నాను నా దీపమును వెలిగించే దేవుడు నీవే ఈరోజు మనము మరి ముఖ్యంగా ఈరోజు మనం ఆరాధన చేయబోతున్నప్పుడు మనం గ్రహించాల్సినటువంటి చిన్న మొదటి మాట ఏంటంటే ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్ర ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో ఆ మాటలు చెప్పి ఉన్నాయంటే యేసు క్రీస్తునందు పరలోక సంబంధమైన ప్రతి ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు ఈరోజు మనం దేవుడిని ఎలాగ ఆరాధించాలంటే ఈ ఈ లోక సంబంధమైన వాటి విషయంలో కొరకు కాదు ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఆ మేలులు లబ్ధిల గురించి కాదు కానీ ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తునందు దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడని వాటిని తలపోసుకుంటూ మనము దేవుణ్ణి ఆరాధించేవారిగా ఉన్నాము దేవ నా దీపము వెలిగించేవాడు నీవే నా దీపం అంటే ఏంటి మనం సామెతల గ్రంథంలో చూసినట్లయితే నరుని ఆత్మ యహో పెట్టిన దీపము మన ఆత్మ దీపాన్ని వెలిగించాడు దేవుడు అందుకనే దేవ నా దీపాన్ని వెలిగించే దేవుడుగా నువ్వు ఉన్నావు ప్రవ్వ అని దావిద తన జీవితంలో జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాడు ఈరోజు నీ నా జీవితంలో కూడా మనం ఎన్నోసార్లు చీకటిలో ఉండి ఉంటాం 
మనము చీకటి లాంటి పరిస్థితిలో మనము కొన్ని సంవత్సరాలు మన పితరులు పితరుల కాలంలోకి మనం వెళ్ళినట్లయితే అసలు దీపాలు కూడా ఏమీ లేవు లాంతరులు ఉండేవి లాంతరులకు ముందు కాగడాలు అనేకమైన పరిస్థితులు ఏమీ లేదు అంతా చీకటిగా ఉండేది ఆ చీకటిలో నుంచి ఎలాగైతే బాహ్యంగా దేవుడు ఒకటి ఒకటి మనల్ని తీసుకొని వచ్చాడో దేవుడు కూడా మనము చీకటిలో ఉన్న వారిని దేవుడు మనల్ని వెలుగుగా చేశాడు వెలుగులోనికి తీసుకొని వచ్చాడు వెలుగులోని తీసుకొని వచ్చి అందుకని దావి తన జీవితంలో వాటిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ప్రభా నేను చీకటిలో ఉన్నప్పుడు నా దీపాన్ని వెలిగించావు అందుకనే దేవుడు అందుకనే దావి తన జీవితంలో చెప్తాడు యహోవా నాకు వెలుగును నాకు రక్షణ అయి అన్నాడు నన్ను నా దీపాన్ని వెలిగించే దేవుడు నీవే అయితే ఆయన ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి వెలుగులోనికి మనల్ని పిలిచాడు ఎవరిని పిలిచాడు మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ నుంచి మనము దేవుణ్ణి ఆరాధించబోతున్నాం మొదటి కొరేందులకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చిన నుంచి ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చిన వరకు మనం చదువుకుందాం మిమ్మను పిలిచిన పిలుపును చూడుడి ఆ మీలో లోకరీతిని జ్ఞానులైనను అనేకులు పిలువబడలేదు కానీ ఏ శరీరియు దేవుని ఎదుట అతిశయింపకుండునట్లు జ్ఞానులను సిగ్గుపరుచుటకు లోకంలో నుండి వెర్రి వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు బలవంతులైన వారిని సిగ్గుపరుచుటకు లోకంలో బలహీనులైన వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు ఎన్నికైన వారిని వ్యర్థము చేయుటకు లోకంలో నీచులైన వారిని తృణీకరింపబడిన వారిని ఎన్నిక లేని వారిని దేవుడు ఏర్పరచుకొని ఉన్నాడు చాలమ్మ అయితే దేవుడు ఆశ్చర్యకరం అయితే మీరు చీకటిలో నుంచి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి పిలుచుకున్నటువంటి వాని గుణాతిశయములను ప్రచురింప నిమిత్తము మీరు రాజులైన యాజక సమూహంగా ప్రభు చేశాడు అయితే ఎటువంటి వారిని ఆయన పిలిచాడు చీకటిలో ఉన్నవారు ఎటువంటి వారు చీకటిలో ఉన్నవారు పాపము చేత అపరాధముల చేత ఉన్నవారు అలాగే దేవుడు చెప్తూ ఉన్నాడు కదా వారు వెర్రి వారిని అలాగే బలహీనులైనటువంటి వారిని దేవుడు పిలిచారు నీచులైనటువంటి వారిని తృణీకరింపబడినటువంటి నిన్ను నన్ను కూడా దేవుడు పిలిచినటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు గాల్ కాల్ డస్ ఎ ఫులిష్ పీపుల్ అండ్ వీక్ అండ్ బెస్ట్ థింగ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ అండ్ డిస్పాయిస్ పీపుల్ లోకంలో తృణీకరించబడినటువంటి వారిని లోకంలో ఎన్నికలైనటువంటి వారిని లోకంలో నీచులుగా ఘనహీనులుగా బలహీనులుగా ఉన్నటువంటి దే మనల్ని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు చీకటిలో ఉన్న మనల్ని దేవుడు పిలుచుకున్నాడు ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి పిలుచుకున్నాడు మన అందరము కూడా క్రీస్తుని బట్టి ఆయన రాజులైన యాచక సమూహంగా పిలిచాడు బలహీనమైనటువంటి మనల్ని అందుకనే అపోజ్ నేను పౌలు చెప్తూ ఉంటాడు అదే కొరిందేలకు రాసిన పత్రిక మొదటి కొరింది నాలుగు పదిలో ఆ మాటలు చెప్తూ ఉంటాడు నాలుగు అధ్యాయం పదో వచనంలో మేము క్రీస్తు నిమిత్తము వెర్రిమారము మీరు క్రీస్తునందు బుద్ధిమంతులు మేము బలహీనులము మీరు బలవంతులు మీరు గనులు మేము గల గణహీనులము క్రీ చాలమ్మ క్రీస్తుని బట్టి బికాస్ ఆఫ్ జీజస్ క్రైస్ట్ వాట్ వీ ఆర్ టుడే యేసు క్రీస్తుని బట్టే ఈరోజు మనము ఏమై ఉన్నామో మనం బలహీనులుగా ఉన్నప్పుడు ప్రభు మనల్ని బలవంతులుగా చేశారు వెర్రివారిగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనం పిలుచుకున్నాడు నీచులుగా ఈ లోకంలో సమాజం చేత తల్లిదండ్రుల చేత లేదంటే బంధువుల చేత అందరి చేత మనం తృణీకరించబడినప్పుడు దేవుడు మనల్ని విడిచిపెట్టలేదు కానీ దేవుడు మనల్ని పిలుచుకొని ఆయన ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి వెలుగులోనికి మనల్ని పిలుచుకొని ఉన్నాడు మనల్ని బలవంతులుగా చేశాడు గనులుగా చేశాడు బుద్ధిమంతులుగా చేశాడని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తుంది అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఆ లైటు ఆ దేవుడు ఆ వెలుగైనటువంటి దేవుడు మన జీవితంలో ఇంకా ఏం చేశాడో మనం చూద్దాం రూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయం డెబ్బై తొమ్మిదో వచ్చిన అని మనం చూదుకుందాం లూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయం డెబ్బై తొమ్మిదో వచ్చిన లూకాసు వార్త మొదటి అధ్యాయం డెబ్బై తొమ్మిదో వచ్చిన ఆఖరి భాగం ఆఖరి భాగం చీకటిలోనూ మరణ ఛాయల్లోనూ కూర్చున్న వారికి వెలుగుచ్చిటకై ఆ మహా వాత్సల్యమును బట్టి పైనుండి ఆయన మనకు అరుణోదయ దర్శనమును అనుగ్రహించాను అయితే ఈ వెలుగైనటువంటి దేవుడు మొదటిగా చీకటిలో వెలిగి చీకటి అయినటువంటి మన మీద ఆయన ప్రకాశించాడు చీకటిలో నుంచి మనల్ని వెలుగులోనికి పిలిచాడు చీకటిలో ఉన్నవారమైన మనము బలహీనులము బుద్ధిహీనులము తృణీకరించబడిన వారు ఎన్నికలైన వారమైన మనల్ని పిలిచి ఆయన ఇంకా ఆ వెలుగైనటువంటి దేవుడు మనకి ఏం చేశాడంటే ఆ చీకటిలో ఉన్నటువంటి మనకి మరణ చీకటిలోనూ మరణ ఛాయలను ద షాడ్ ఆఫ్ ద డెత్ 
మరణం యొక్క ఛాయలలో మరణం యొక్క ఆ ప్రభావంలో మరణం యొక్క వాతావరణంలో ఉన్నటువంటి మనకి ఆయన మనకి ఏం చేశారంటే ఆయన మనకి జీవాన్ని ఇచ్చేటువంటి దేవుడిగా ఉన్నాడు అందుకనే యోహాన్ స్వార్త యోహాన్ స్వార్త లేసు క్రీస్తు ప్రభు చెప్తూ ఉంటారు నేను లోకానికి ఎందుకంటే వచ్చిన సమయం లేదు కనుక నేను లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాను ఎవడైతే నన్ను వెంబడిస్తాడో వాడు నిత్య వాడు జీవపు వెలుగు కలిగి ఉంటాడట ద లైట్ ఆఫ్ లైఫ్ జీవపు వెలుగు కలిగి వాడు నన్ను వెంబడిస్తాడని యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు ఆయన చెప్పినటువంటి మాటలు మనం చూస్తూ ఉంటాం అయితే చీకటిలో ఉన్న మనము నిర్జీవులుగా ఉన్నప్పుడు జీవం లేని వారిగా ఉన్నప్పుడు ఒక మొక్క ఎదగాలి అంటే దానికి గాలి నీరు అలాగే ఆ సూర్యరశ్మి ద సన్ లైట్ ఎలాగైతే అవసరమో మనం కూడా మన జీవితాల్లో మనము జీవం కలిగిన వారిగా ఉండాలి అంటే మనపై దేవుడు జీవమై ఉన్నటువంటి దేవుడు ఆ వెలుగులో ఉన్నటువంటి దేవుడు మనకి జీవాన్ని దయచేశాడు నిర్జీవులుగా ఉన్నటువంటి మన మీద మనకి జీవాన్ని ప్రసాదించేటువంటి దేవుడిగా ఆయన ఉన్నాడు అందుకనే ఆ దావిది తన జీవితంలో కీర్తన గ్రంథం ఇరవై మూడో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన వాళ్ళని చెప్తూ ఉంటాడు గాఢాంధకారపు లోయలో నేను సంచరించినప్పటికి కూడా అంటే గాఢాంధకారపు లోయలు అంటే ఇన్ ఇంగ్లీష్లో ఉంది ద వ్యాలీ ఆఫ్ ద షాడో ఆఫ్ ద డెత్ మరణం లాంటి ప్రదేశాల్లో మరణ ఛాయలలో నేను ఉన్నప్పుడు ఆయన నన్ను నడిపించేవాడిగా ఉన్నాడు ఆయన నాకు జీవాన్ని ఇచ్చాడు ఆ వెలుగైనటువంటి దేవుడు మనను ఛాయల్లో ఉన్నటువంటి మనకి జీవాన్ని ప్రసాదించేటువంటి దేవుడిగా ఉన్నాడు అలాగే నాలుగవదిగా మనం చూసినట్లయితే ఆయన చీకటిలో ఉన్నటువంటి మనము చీకటి దేని జ్ఞాపకం చేస్తుంది చీకటి మన ముందు చూసినట్లయితే చీకటిలో జీవం ఉండదు చీకటిలో జీవం రావడము అసంభవం అలాంటిది దేవుడు చీకటిలో ఉన్న మనకి జీవాన్ని ఇచ్చాడు చీకటిలో ఉన్న మనము చీకటిలో జన మనుషులందరికీ కూడా వెలుగంటే ఇష్టమా వెలుగంటే భయమా చీకటి అంటే భయమా చాలామందికి చీకటి అంటే భయము ఎందుకంటే చీకటి యొక్క ప్రభావం అలాంటిది అందుకనే ఆ చీకటిలో నుంచి ఆపవాది యొక్క అధికారంలో నుంచి ఆ చీకటిలో నుంచి మనల్ని ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి వెలుగులోనికి మనకి పిలిచాడు అందుకే ఆ చీకటిని గురించి అందుకని యోబు యోబు రాసినటువంటి గ్రంథంలో మనం చూసినట్లయితే ఆ యోబు యోబు గ్రంథం ముప్పై తొమ్మిదవ అధ్యాయం అనుకుంటాను ఒకసారి దేవుడు యోబును గురించి యోబు అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్నలో ఒక ప్రశ్న దేవుడు యోబుని అడుగుతూ ఉంటాడు యోబు రాసిన పత్రిక ముప్పై ఎనిమిదవ యోబు గ్రంథం ముప్పై ఎనిమిదవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదవ వచ్చిన మొదటి వచ్చిన పంతొమ్మిదవ వచ్చిన అప్పుడు యోబ సుడిగాలిలో నుండి ఇలాగ యోబునకు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను యోబు ఎలాంటి వాడు ఎలాంటి వాడు అంటే ద యథార్థవంతుడు నీతిమంతుడు దేవుని ఎదుట యథార్థంగా ఉన్నవాడు మంచిదే అవన్నీ కూడా సత్యమే కానీ బైబిల్ గ్రంథంలో ద ఓల్డెస్ట్ బుక్ ఎంటైర్ ద బైబుల్ ఈజ్ ద జోబ్ ద బుక్ ఆఫ్ ద జోబ్ బైబుల్ గ్రంథం అంతటిలో పురాతనమైనటువంటి గ్రంథం ఏంటంటే యోబు రాసినటువంటి గ్రంథం యోబు సైంటిస్ట్ అని యోబు మంచి ఆ జ్ఞానవంతుడు అని శాస్త్రజ్ఞుడు అని కొంతమంది పండితులు అభిప్రాయపడుతూ ఉంటాడు అలాంటి యోబుకి దేవుడు అడుగుతున్నటువంటి ప్రశ్న ఏంటంటే ఆ పంతొమ్మిది వచ్చిన ఆయన చదివినట్టయితే వెలుగు నివసించు చోటుకు పోవు మార్గమేది చీకటి అన్న దానికి ఉనికి పట్టేది అంటే ఈ లోకంలో ఆది కాండ మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చినంలోనే చీకటి అగాధ జలములపై కమ్మి ఉండెను ఆ చీకటిలో నుంచి దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపాసిబుల్ ఆ చీకటిలో నుంచి బయటికి రావడం టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద సమ్ కైండ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ద డార్క్నెస్ ఆ చీకటిలో నుంచి మనం రావడం అది ఇంపాసిబుల్ అది మన వల్ల కాదు కానీ ఆ వెలుగైనటువంటి దేవుడే ఆ చీకటిలో నుంచి మనల్ని బయటికి తీసుకుని వచ్చాడు చీకటిలో భయపడుతున్నటువంటి ఆ మనల్కి దేవుడు వెలిగిచ్చాడు ఆ చీకటి ఆ చీకటిలో నుంచి దేవుడు మనల్ని యోబు అడుగుతూ యోబుని దేవుడు అడిగాడు చీకటి అనే దానికి ఉనుకు పట్టేది అటువంటి భయంకరమైన చీకటి అందుకని ఆ చీకటిలో మనకి భయం ఉంది చీకటిలో జీవం లేదు ఆ భయములో నుంచి దేవుడు మనకి ఆ భయమును తొలగించాడు అందుకని అదే సామెతల గ్రంథం కీర్తన గ్రంథం ఇరవై మూడు నాలుగో వచ్చినంలో భయముతో ఉన్నటువంటి మనకి అదే దావిది చెప్పినటువంటి కీర్తనలోనే గాఢాంధకారపు లోయలు నేను సంచరించినను ఏ అపాయమునకు భయపడను ఎందుకు భయపడను ఈరోజు చాలా మా ఈరోజు నీ నా జీవితంలో మనము భయము లేని జీవితాన్ని జీవిస్తున్నామంటే దేవుడు మనకి మనలో ఉన్నటువంటి చీకటిని ఆయన తొలగించారు భయముతో ఉన్నటువంటి జీవితాలని ఆయన మనల్ని భయము లేనటువంటి జీవితంలోనికి ధైర్యము కలిగినటువంటి జీవితంలోనికి ఆయన మనల్ని నడిపించినటువంటి దేవుడుగా ఉన్నాడు అందుకనే మనము ఆయనని ఆరాధించే బద్దులుగా ఉన్నాము అందుకనే ఇంకా మనం చూసినట్లయితే 
నిర్గమకాండ మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన ఇవన్నీ చదవద్దు కానీ నిర్గమకాండ మూడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చిన అక్కడ మనం చూసినట్లయితే అక్కడ ఇస్రాయల్ ప్రజలు భయము దేనికి అంటే భయము చీకటిలో ఉన్న దానికి భయము కొంతమంది వారికి ఉన్నటువంటి కష్టాలు బట్టి ఇరుకుల్లో ఇబ్బందుల్లో వారి జీవితంలో భయపడుతూ ఉంటారు వారికి ఉన్నటువంటి శత్రు సమూహాన్ని బట్టి దావిది కూడా తన జీవితంలో భయపడ్డాడు సౌలు అనేక సార్లు తనను చంపడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు మనం కూడా మన జీవితంలో అనేకమైన పరిస్థితులు భయపడుతున్నప్పుడు దేవుడు ఆ భయములు అన్నింటిలో నుంచి మనల్ని బయటికి తీసుకొని వచ్చినటువంటి దేవుడుగా ఉన్నాడు సౌలు తను అనేక సార్లు చంపడానికి ప్రయత్నం చేసినప్పుడు దేవుడు సౌలు యొక్క విషచూపు నుంచి దేవుడు దావిదను తప్పించిన వాడిగా ఉన్నాడు ఈరోజు నీవు నేను కూడా సజీవులుగా ఉన్నామంటే దేవుడు నిన్ను నన్ను కూడా అనేకమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో నుంచి అనేకమైనటువంటి మన చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి శత్రువు యొక్క విష చూపుల్లో నుంచి దేవుడు మనల్ని బయటికి తీసుకుని వచ్చాడు భయం లేని నిర్భయంతో కూడినటువంటి జీవితాన్ని దేవుడు నీకు నాకు ఈరోజు ప్రసాదించాడు వారు కూడా వారి కష్టాలలో ఇస్రాయల్ ప్రజలు వారి ఇబ్బందుల్లో వారి బాధల్లో ప్రభుకి మొరపెట్టినప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు ఇదిగో మోసేతో చెప్పాడు మోసే ఇదిగో వారి వారు ఇస్రాయేళ్ళు నా ప్రజలు పెడుతున్నటువంటి మొర్రని నేను విన్నాను ఐ ఐ హ్యావ్ కేమ్ డౌన్ టు డెలివర్ దెమ్ టు రెస్క్యూ దెమ్ వారిని విడిపించడానికి వారిని రక్షించడానికి దిగి వచ్చిన దేవుడు ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈరోజు దేవుడు నీ ఆరాధన చేయబోతున్నటువంటి సమయంలో మరొకటి ఏంటంటే దేవుడు నీ జీవితాన్ని నా జీవితాన్ని హి వాజ్ డెలివర్డ్ from the bondages of sins and from the bondages of our enemies our afflictions mana kashtalu anetuvanti shramalu anetuvanti shatru baadalo nunchi manalni aina vidipinchadu aina digivachina devudu devuniki mahima kalugunuga neevu nenu kuda nijanga yadartha hrudayamtho devuni edutha saagila padinatlayite bakshin gar jeevithamlo anekamaina daiva janulu jeevithamlo vari prarthana vini he came down himself దేవుడు తనంతట తానే దిగి వచ్చాడు దిగి వచ్చే దేవుడుగా ఉన్నాడు ఈరోజు నీవు నేను ఆరాధన చేయబోయే దేవుడు దిగి వచ్చే దేవుడు మన మనసులో చెప్పుకుందాం దేవా నేను కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఇరుకులు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు నీవు నన్ను చూసావు హిసాజ్ బిఫోర్ ద ఫౌండేషన్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ బిఫోర్ వి ఫామ్ ఇన్ అవర్ మదర్స్ ఓంబ్ మనం ఇంకా పిండముగా ఉండకముందే హిస్సా అవర్ సబ్స్టాన్ మన పిండాన్ని ఆయన చూశాడు చూసిన దేవుడుగా ఉన్నాడు నిజంగా దిగి వచ్చేటువంటి దేవుడు వెలుగై ఉన్న దేవుడు నీ కొరకు దిగి వచ్చాడు దిగి వచ్చి నేను చీకటిలో నుంచి విడిపించాడు కాబట్టి ఈరోజు నేను ఆ జీవితంలో దిగి వచ్చినటువంటి దేవుడు వారిని విడిపించాడు వారి కష్టాల్లో నుంచి విడిపించాడు వారు పాలు తేనెలు ప్రవహించేటువంటి దేశంలోనికి వారిని నడిపించాడు ఎలా నడిపించాడు హీ వాజ్ ద హీ వాజ్ ద హీ వాజ్ ద పిల్లర్ ఆఫ్ ఫైర్ బై నైట్ he was a pillar of cloud by day aina ratri aa machinanni manam chuddam nirgama kandamu 13th adhyayam 21th vachinanni manam chusukundam nirgama kandam 13th adhyayam aa aa yehova trovalo varini nadipinchutakai pagati vela megastambhamulo variki veligichutaku రాత్రి వేళ అగ్నిస్తంభంలో ఉండి వారికి ముందుగా నడిపించుచు వచ్చాను దేవుడు వారికి రాత్రి అగ్నిస్తంభంగా పగలు మేఘస్తంభంగా ఉన్నాడు ఈరోజు నీ నా జీవితాల్లో కూడా ఆయన పగలు మేఘస్తంభంగా ఆ రోజు గాడ్ ఈజ్ ద సేమ్ వెస్టర్డే టుడే అండ్ టుమారో దేవుడు నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్న దేవుడు ఆ దేవుడు ఈరోజు నిన్ను నన్ను కూడా ఆ నడిపించే దేవుడిగా ఉన్నాడు భయములన్నిటిలో నుంచి మనం తప్పించాడు అలాగే మనం చూసినట్లయితే ఐదో పాయింట్ ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం పన్నెండో వచనంలో మనం చూసినట్లయితే త్వర త్వరగా తీద్దాం ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం పన్నెండో వచనం చాలమ్మా లోకంలో దేవుడు లేని వారిగా మనం ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆయనే మనకు దేవుడై ఉండి ఆయన మనల్ని నడిపించాడు లోకంలో దేవుడిగా ఇక్కడున్న మనందరం కూడా మనం ఒకప్పుడు మనకి యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఎవరో తెలీదు కానీ ప్రభు మనల్ని ఆయన సువార్త ద్వారా రక్షించుకొని మనకి దేవుడై మనల్ని నడిపించేటువంటి వాడిగా ఉన్నాడు మనము దేవుడు లేని వారిగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు అయ్యాడు అలాగే మనం చూసినట్లయితే మనము గుడ్డి వారిగా ఉన్నప్పుడు చీకటిలో నడిచే వారు ఎలాంటి వారు కళ్ళున్నప్పటికి కూడా వారు చూడలేని వారిగా ఉంటారు 
వారు దే ఆర్ దే ఆర్ సేమ్ లైక్ ఎస్ ఎ బ్లైండ్ పీపుల్ వాళ్ళు గ్రుడ్డి వారితో సమానము మనం చూసినట్లయితే రెండవ కొరిందెలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచనంలో రెండవ కొరిందెలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం నాలుగో వచ్చిన మనం చూసుకుందాం ఆ దేవుని స్వరూపి అయిన క్రీస్తు మహిమను కనపరుచు సువార్త ప్రకాశము వారికి ప్రకాశింపకుండు నిమిత్తము ఈ యుగ సంబంధమైన దేవత అవిశ్వాసులైన వారి మనోనేత్రాలకు గ్రుడ్డితనము కలుగు చేశాను చాలమ్మా మనము గ్రుడ్డి వారిగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని వెలిగించాడు మన జీవితంలో మనం ఎటు వెళుతున్నామో మనము చీకటిలో ఉన్నామో ఆయన వెలిగించారు మనము చీకటిలో ఉండి భయపడుతున్నాము ఆయన మనకి మన భయములన్నింటిలో నుంచి మన శత్రు భయంలో నుంచి చీకటి భయంలో నుంచి మన యొక్క పరిస్థితులన్నింటిలో నుంచి ఆయన విడిపించి మనకి ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు అలాగే దేవుడు లేనివాడిగా ఉన్నప్పుడు మనకి దేవుడు అయ్యాడు అలాగే మనము చీకటిలో ఉండి గ్రుడ్డి వారిగా ఉండి మనము తడువులు ఆడుతూ ఉన్నప్పుడు అందుకనే ఆ యొక్క గోషైని దేశంలో ఆ యొక్క మనం చూసినట్లయితే ఇస్రాయల్ ప్రజలు వారు అక్కడ ఆ నిర్గమ కాండంలో మనం చూసినట్లయితే వారు ఆ ఉన్నటువంటి చోటులో ఐగిప్తి దేశంలో చీకటి ఉంటుంది ఆ చీకటి ఎలాగో ఉంటుంది అంటే వారు తడుమునంతగా కటిక చీకటి ఆ చీకటిలో ఉన్న వారికి దేవుడు ఎరుగున వారికి కటిక చీకటి దేవుడిని ఎరిగినటువంటి ఇస్రాయల్ ప్రజ జీవితాల్లో వెలుగు ప్రకాశించినట్లుగా మనం చూస్తూ ఉంటాం కాబట్టి అలాగే మనకి మన జీవితాల్లో యుగ సంబంధమైన దేవత మనకి కండ్లు ఉన్నప్పటికీ కూడా అందుకనే మనము ముదు మునుపు దేవుడు లేనివారిగా ఉన్నప్పుడు కండ్లు ఉన్నాయి కానీ మన మనోనేత్రాలు వెలిగించబడలేదు టుడే దేవుడు ఈరోజు మనల్ని మన యొక్క మనోనేత్రాలని వెలిగించిన దేవుడిగా ఉన్నాడు అంధకారము ఆ మనోనేత్రాలు కరిగినటువంటి గ్రుడ్డితనాన్ని ఆయన తొలగించాడు ఒకవేళ గ్రుడ్డివాడిగా ఉన్నట్లయితే నీ మార్గం ఎటు వెళ్తున్నావో నీ మార్గం నీకు తెలియదు అందుకనే రెండవ నెక్స్ట్ పాయింట్గా మనం చూసినట్లయితే మనం మార్గము లేనివారిగా ఉన్నాం యోహన్ సువార్త పదకొండు పదో అధ్యాయాన్ని పదో వచ్చినాన్ని మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే యోహన్ సువార్త పదకొండవ అధ్యాయం పదో వచ్చినాన్ని మనం చూసినట్లయితే అయితే రాత్రి వేళ ఒకడు నడిచిన ఎడల వాణి ఎందు వెలుగులేదు కనుక వాడు తొట్టు పడునని చెప్పాను వాడు ఏ చేటికి పోవచ్చున్నాడో అలాగే మనం చూసినట్లయితే పన్నెండు ముప్పై ఐదు వచ్చినాన్ని కూడా మనం చదువుకున్నట్లయితే అందుకు ఏసు ఇక కొంతకాలం వెలుగు మీ మధ్య ఉండును చీకటి మిమ్మల్ని కమ్ముకున్నట్లు మీరు వెలుగు వెలుగు ఉండగానే నడువుడి చీకటిలో నడిచేవాడు తను ఎక్కడికి పోవచ్చున్నాడో ఎరుగడు కాబట్టి మనము మార్గము లేని వారిగా ఉన్నాం మనం ఎక్కడికి పోతున్నామో మనకి తెలియనటువంటి పరిస్థితుల్లో దేవుడు మనల్ని దర్శించాడు అందుకనే యోహాన్ సువార్త మనం చూసినట్లయితే పద్నాలుగు ఆరో వచ్చినంలో యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు చెప్తారు యేసు నేనే మార్గమును సత్యమును జీవమునై ఉన్నాను నా ద్వారా తప్ప ఎవరు కూడా తండ్రి వద్దకు చేరుకోలేరు ఆయన అసత్యంలో ఉన్న మనల్ని మార్గంలో ఉన్న మార్గములో మార్గము తెలియనటువంటి మనల్ని మనం ఆయన ఆయన మనకి మార్గమై ఉన్నాడు ఇదే మార్గము ఇదే త్రోవ దీనిలో నడువుడి అని ఆయన వెనుక నుండి ఒక స్వరము మనకి వినిపిస్తూ ఉన్నాడు ప్రతి దినాన్న ఇదిగో ఇలా వెళ్ళు ఇదిగో అలా వెళ్ళు ఇదిగో ఆగు ముందుకి నడు అని ఆయన ఒక స్వరములాగా మనకి మార్గము లేని వారికి మనకి మార్గముగా ఆయన ఉండి నడిపించాడు అలాగే మనం అసత్యంలో ఉన్నప్పుడు అంధకారమైనటువంటి మనసు కలిగిన వారమై ఉండి చీకటిలో ఉండి చీకటి క్రియల చేత అనేకమైనటువంటి ఆ ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి ఎఫిసిలకు రాసిన పత్రికలో ఆ యొక్క చీకటి క్రియలన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగో అధ్యాయంలో కొన్ని వచనాలు పద్దెనిమిదిలో అంధకారమైన మనస్సు గల వారమై తమ హృదయ కాఠిన్యం వలన తమలో ఉన్న అజ్ఞానము చేత అలాగే అపవిత్రత ఇంకా మనం చూసినట్లయితే ఐదో అధ్యాయంలో మూడు నుంచి మనం చూసినట్లయితే జారత్వము అపవిత్రత ఇంకా మీరు బూతులైనను ఉచ్చని ప పోకిరి మాటలైనను విగ్రహారదైనను అపవిత్రుడైనను వ్యభిచారి అయినను లోభి అయినను ఇవన్నీ కూడా మనలో ఉన్నప్పుడు అంధకారమైన మనసు మనలో కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనల్ని విడిపించాడు అసత్యంలో ఉన్నప్పుడు మనల్ని విడిపించాడు మార్గం లేనప్పుడు మనకు మార్గమై ఉన్నాడు ఇంకా చివరిగా దేవుడు మనల్ని ఎలాగా తీసుకొని వచ్చాడంటే ప్రభు మనల్ని వెలిగించి అలాగే ఆ వెలుగు యొక్క వెలుగును గూర్చి ప్రకటించే వారిగా వెలుగు సంబంధులుగా మనం చేశాడు ఇంకా చాలా అనేకమైనటువంటి వచనాలు ఉన్నాయి ఆయన మనల్ని వెలుగు సంబంధులుగా చేశాడు రాత్రి వారిగా కాదు మనము రాత్రి వారము కాదు మనము చీకటి వారము కాదు మనము పగటి వారము మనము వెలుగు సంబంధులు అని అపోసినే పౌలు తన పత్రికలో రాస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఆయన వెలుగుని గూర్చి మనం చూసినట్లయితే 
ఆ యోహన్స్ వార్త మొదటి అధ్యాయం పదిహేను వచ్చినాన్ని మనం చూద్దాం యోహన్స్ వార్త మొదటి అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన ఆ యోహాను ఆయనను గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చచ్చు చాలు ఆయన ఎవరిక్కడ యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఏం చెప్పారు నేను లోకమునకు వెలుగై ఉన్నాను వెలుగై ఉన్నటువంటి ఆ దేవుణ్ణి గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చేవాడిగా ద జాన్ బ్యాప్టిస్ట్ ఉన్నారు బాప్తిస్ మిచ్చి యోహాన్ ఉన్నారు ఈరోజు నిన్ను నేను కూడా నిన్ను నన్ను కూడా ప్రభు రక్షించుకొని ఆ వెలుగును గూర్చి వెలుగును గూర్చి ప్రకటించేవారిగా టు ప్రీచ్ అబౌట్ ద లైట్ టు ద వరల్డ్ ప్రపంచానికి వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చేవారిగా మనల్ని దేవుడు చేసుకున్నాడు అలాగే చివరిగా మనం చూసుకుని ఎఫ్ఎస్ వీలుకు రాసిన పత్రిక ఐదో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని వెలుగు ఫలము అలాగే మనల్ని వెలుగు సంబంధులుగా చేసుకోవడమే కాదు మనల్ని వెలుగుని గూర్చి ప్రకటించేవారిగానే మాత్రమే కాదు కానీ వెలుగు ఫలాన్ని మనకి దేవుడు ప్రభు అనుగ్రహించారు క్రీస్తుని బట్టి వెలుగు సంబంధము మంచితనము నీతి సత్యము అనేటువంటి ఆ వెలుగు వెలుగు సంబంధమైన ఫలాన్ని ప్రభు మనకు అనుగ్రహించారు అలాగే చివరిగా మన జీవితంలో నిరీక్షణ నిరీక్షణ లేనిటువంటి వారిగా మనం ఉన్నప్పుడు తీతుకు రాసిన పత్రిక మూడో అధ్యాయం మూడో వచ్చినాన్ని ఒక్కసారి మనం చూసుకొని ఎందుకనగా మనము కూడా మునుపు అవివేకులమును అసహ్యులమై ఒకరిని ఒకడు ద్వేషించుకుంటూ ఉంటివి మన రక్షకుడైన దేవుని యొక్క దయయు మానవులు ఏడల ఆయనకున్న ప్రేమయు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు మనము నీతిని అనుసరించి చేసిన క్రియల మూలముగా కాక తన కనికరము చొప్పునే పునర్జన్న సంబంధమైన స్నానము ద్వారాను పరిశుద్ధాత్మ మనకు నూతన స్వభావం కలుగు చేయటం ద్వారాను మనలను రక్షించను మనం ఆయన కృప వలన నీతి మంతులుగా తీర్చబడి నిత్య జీవమును గుర్చిన నిరీక్షణను బట్టి దానికి వారసుల మగుటకై ఆ పరిశుద్ధాత్మ మన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ద్వారా ఆయన మన మీద సమృద్ధిగా కుమ్మరించాను దేవుడు మన జీవితంలో అక్కడ చెప్పబడినటువంటి దుస్తత్వములు అన్నిట్లో ఉండగా చివరిగా మనకి దేవుడు రక్షణను అనుగ్రహించాడు అంత మాత్రమే కాదు రక్షణ మాత్రమే కాదు కానీ ఆ రక్షించినటువంటి దేవుడు ఆయన కృప ద్వారా అలాగే లోకంలో మనకి నిరీక్షణ లేదు నిరీక్షణ అందుకే ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రికలో మనం లోకంలో నిరీక్షణ లేని వారిగా ఉన్నప్పుడు దేవుడు కొలసీలకు రాసినటువంటి పత్రిక మొదటి అధ్యాయంలో మనకి చెప్తూ ఉంటుంది యేసు క్రీస్తు ప్రభు మనకి మహిమ నిరీక్షణ అయి ఉన్నాడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు మన జీవితంలో మహిమ నిరీక్షణగా ఉండి మన జీవితాన్ని నడిపించాడు చివరిగా ఆయన ఒక ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఐదో వచ్చినాన్ని ఒక్కసారి చూసుకొని మనం ముగించుకుందాం రాత్రి ఇక ఎన్నడైనను ఉండదు దీపకాంతి అయినను సూర్యకాంతి అయినను వారికి అక్కర్లేదు దేవుడైన ప్రభువే వారి మీద ప్రకాశించును వారు యుగ యుగములు రాజ్యము చేయుదురు దేవుడైనా అందుకనే ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో చెప్తుంది నో లైట్ నో ల్యాంప్ నో సన్ ద లార్డ్ విల్ బి దే లైట్ వారికి దీపమైనను దీపకాంతి అయినను సూర్యకాంతి అయినను వారికి అక్కర్లేదు దేవుడైన ప్రభువే వారి మీద ప్రకాశించును దేవుడు మన జీవితాల్లో నిత్య జీవాన్ని అనుగ్రహించి నిరీక్షణనిచ్చి ఆయన వెలుగులో మనల్ని నివసించ చేయడానికి నిత్య జీవం గుర్చినటువంటి నిరీక్షణ ఈరోజు నేనే ఆ జీవితంలో నిత్య జీవాన్ని నేను పొందుకోవాలి నేను మరణిస్తే నిత్య జీవంలో ఉంటానటువంటి నిరీక్షణ మనకి ఒకప్పుడు లేదు కానీ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించాడు మనం ఈరోజు దేవుడిని ఎలాగ ఆరాధన చెప్పిన క్లుప్తంగా దేవుడు వెలుగై ఉన్నాడు ఆయన ఎవరు కూడా ఆయన చూడలేరు అలాంటి దేవుడు ఈ లోకం చీకటిలో ఉన్నటువంటి మన మీద ఆయన ప్రకాశించాడు ప్రకాశించి ఆయన చీకటిలో ఉన్న వారమైన అటువంటి మనల్ని ఆయన పిలుచుకున్నాడు ఎలాగా మనము చీకటిలో ఉన్న వారమైన మనము నీచులము తృణీకరింపబడిన వారు ఎన్నిక లేని వారు బలహీనులమైనటువంటి మనల్ని ఆయన పిలుచుకొని ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మనల్ని పిలుచుకున్నటువంటి దేవుడు మనల్ని మన చీకటిలో ఉన్నప్పుడు ఆ యొక్క చీకటిలో జీవము లేదు నిర్జీవ స్థితిలో మనం ఉన్నప్పుడు దేవుడు మనకి జీవాన్ని అనుగ్రహించాడు అలాగే భయంతో ఉన్నటువంటి మనల్ని దేవుడు మనకి ధైర్యాన్ని ఇచ్చాడు అలాగే మార్గము లేనటువంటి మనకి దేవుడు మార్గమై ఉన్నాడు అసత్యంలో ఉన్న మనకి దేవుడు సత్యాన్ని ఇచ్చారు అలాగే మనము గృడ్డితనం చేత ఉన్నప్పుడు దేవుడు మన కన్నులకు వెలిగించారు అలాగే అసత్యంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు అంధకారమైన మనసు కలిగి మనం ఉన్నప్పుడు ఆ తేజస్ తేజో సంబంధమైనటువంటి మనసు కలిగి దేవుడిని ఆరాధించడానికి ప్రభు మనకు సహాయం చేశారు అలాగే వెలుగును గూర్చినటువంటి ఆ యొక్క 
వార్తను ప్రకటించడానికి బాప్తీసం ఇచ్చి యోహన్ వల్ల మనల్ని కూడా ఆయన వెలుగును గూర్చి సాక్ష్యం ఇచ్చడానికి మనం ప్రభు ఎన్నుకున్నారు వెలుగు ఫలము చేత మంచితనము నీతి సద్భక్తి ద్వారా ప్రభు మనల్ని ఆయన్ని ఆయన లోకానికి ప్రకటించేవారిగా మనల్ని చేశాడు చివరికి నిరీక్షణ లేదు చివరికి రక్షణ ప్రభు మనకు అనుగ్రహించాడు మనం చేసిన క్రియలను బట్టి కాదు కానీ కేవలం ఆయన కృపను బట్టియే కేవలం ఆయన నీతిని బట్టియే కేవలం ఆ విశ్వాసాన్ని బట్టియే ప్రభు మనల్ని రక్షించుకొని నీతి మంతులుగా తీర్చుకొని చివరికి ఆ మనకి నిత్య జీవాన్ని గురించిన నిరీక్షణ లేదు ఈరోజు ఎంతోమంది లోకంలో ఉన్నారు ది డోంట్ హ్యావ్ ఎ ఎనీ హోప్ ఎట్ ఆల్ వారి జీవితంలో నిరీక్షణ లేదు వారు చనిపోతే ఎక్కడికి వెళ్తారో తెలియదు కానీ ఈరోజు నీవు నేను కూడా తెలుసు అందుకని ఒక భక్తుడు అంటాడు ఐ నో where i came from i know where i will go nen ekkad nunchi vachanu naaku telusu nen ekkadiki velthano naaku telusu ani ani aina chepparu ee roju neeku telusu nu ekkadiki velthavo andukane devudu ichinatvanti aa nirikshan batti nitya jeevanni prabhu manaku anugrahincharu ika ennatiki deepa kaanti ainanu suryudu ainanu variki akkarledu gaani prabhu aina devude aa variki velugai untadu aa velugulo manalni nadipinche variga ఉన్నాడు దేవుడు కొద్ది మాటలు మన వీటికల్లో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె